Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui na produção de Flamingos de Cimento, mais uma encomenda é, e mostrando aqui como eu estou fazendo esses flamingos, ok? Já fiz o formato aqui do pescoço, coloquei dois ferros, um ferro de um quarto, esse mais grosso, e um ferro 4.2, que é esse mais fino. O mais grosso eu passo por baixo, ó, prendo na, nos ferros das pernas, e o mais fino por cima, e coloco isopor e passo arame. Depois revesti com esse cimento, é, bem rústico, bem grosseiro, né? E agora venho com o cimento, a massa um por um, a massa para acabamento mesmo, deixando já o acabamento feito. Ok? Fiz essa marca no chão, essa, essa pequena cava no chão com, a, com o cabo da, da colher de pedreiro, já para dar o formato do pescoço, para colocar a massa e ficar bem, bem seguro, ok? Lembrando que essa, eu amarro todo com arame, arame recusido, e fica esse espaçozinho, pequeno espaço entre um ferro e outro, para a massa fixar bem e ficar bem segura, ok? Só lembrando que tem um passo a passo aí no canal de como fazer flamingos de cimento é, e vou deixar na descrição desse vídeo também é, o passo a passo de como fazer flamingos de cimento, ok? Olha, em seguida peguei o ferro, suspendi um pouquinho, balancei, batendo com a colher e balançando para a massa descer e preencher os, esse espaço aí que eu fiz no chão, né? Dando o formato do pescoço ficar bem seguro. Bati um pouquinho com a colher e nos ferros para a massa descer. Essa massa é muito boa. É uma medida de areia lavada, peneirada e um de cimento. É, em seguida fui passando nele todo. Aí, revestindo e a massa muito boa de trabalhar. Já fui dando formato das penas, das asas. Resolvi fazer assim algumas partes dos meus trabalhos quando estou fazendo as encomendas porque tem várias opções para você trabalhar é, com ele no chão, colocar o isopor, depende do espaço que você tem aí para trabalhar, né? Aí estou dando o formato aí das asas, das penas, fica bem legal, ok? E você pode dar o acabamento logo na hora, como eu já mostrei em um vídeo aí no canal, é, como preparar uma boa massa, lá eu mostro como dar o acabamento na hora com pó de cimento. Mas nesses aqui eu vou fazer depois, vou passar a nata de cimento depois, vou passar nele todo de uma só vez. Pode ser também. Eu costumo fazer assim, uma parte pela manhã, ou seja, à tarde já passo a nata de cimento, fica bem seguro. Você pode fazer a peça hoje pela tarde, amanhã pela manhã já passa a nata de cimento, fica muito bom também. E se quiser na hora, ó, neste momento que eu estou passando a colher aí, se eu quiser também já dá para dar o acabamento. Joga o pó de cimento e vai passando a colher, depois passa um pincel ou a mão mesmo a, com a luva. Eu também faço assim, às vezes. Tem várias opções de trabalhar, ok? Aí eu estou alisando é, com a colher, mas depois eu passar o pincel. É, dando o um formato das penas, não ficar, não ficar tão liso. Vou passar o pincel com a nata de cimento, que aqui nós chamamos de golda de cimento, que é só o cimento e água. Espero que vocês gostem dessas dicas, né? Nós vamos aprendendo aos poucos, nem sempre aprendemos de uma só vez, né? A gente, aos poucos, todos os dias vamos, vamos aprendendo um pouco. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.